cztery krajobrazy Filipa Hackerta. Tak napisał Karol Lanskoroński w takiej niewielkiej broszurze Pale Lanskoroński i Jacques Engasse 18, wydanej w 1903 roku. Broszura ta miała służyć jako taki rodzaj przewodnika po otwartym kilka lat temu, właśnie udostępnionym, wybudowanym pałacu Lanskorońskich w Wiedniu. Nie ma tutaj żadnej informacji w tej książeczce, co to za obrazy były te cztery krajobrazy Filipa Hackerta. Natomiast Karol Lanskoroński wydawał również pocztówki bardzo dużej ilości i na tych pocztówkach, na tych czterech pocztówkach widzimy, jakie to były obrazy. Cztery krajobrazy Jakoba Filipa Hackerta, niemieckiego malarza końca XVIII wieku, były własnością Lanskorońskich już co najmniej od 1869 roku bo widać je na, na akwareli Rudolfa von Alta przedstawiającej jedno z pierwszych mieszkań przy Schenkenstrasse w Wiedniu. Skąd wzięły się te krajobrazy w kolekcji Karola Lanskorońskiego? Z pewnością była to część spuścizny odziedziczonej po przodkach, odziedziczonej po rodzinie. I jedyną wskazówką, która nam tutaj w jakimś sensie może wyjaśnić pochodzenie jest taki drobny kawałek papieru zatknięty za ramę obrazu w języku francuskim Filip Hackert, widok Sessa, kołoś Santa Agata na drodze z Rzymu do Neapolu. To jest w języku francuskim i ten taki krótki, ta krótka informacja zatknięta za ramę obrazu posłużyła do wysuwania przypuszczenia, że obrazy te powstały dla jakiegoś zleceniodawcy z Francji. Ważne jest, że zawsze były wymieniane jako cztery, czyli one nigdy nie zostały podzielone, nie zostały sprzedane osobno. I to był najsłynniejszy pejzażysta ostatniej ćwierci XVIII wieku. W 1768 roku mało jeszcze znany 30-letni artysta przyjeżdża z Paryża do Rzymu. I tam trafia od razu w środowisko po pierwsze malarzy, po drugie trafia na Johanna Friedricha Reifensteina, który ma kontakty z arystokracją rosyjską i natychmiast niemalże zyskuje bardzo intratne zlecenie, bo w 1771 roku agenci carycy Katarzyn II zlecają mu namalowanie sześciu widoków y, takiej bitwy morskiej floty rosyjskiej z flotą turecką. Hacker wywiązuje się z tego, z tego zlecenia znakomicie. Tu jeszcze jest taka anegdota. W porcie w Liworno hrabia Orłow specjalnie wysadził w powietrze jedną z fregat y, rosyjskich po to, żeby malarz mógł zaobserwować w naturze widok płonącego, płonącego okrętu. Od 1786 roku y, Jakob Filip Hacker jest malarzem nadwornym y, króla Ferdynanda IV w Neapolu. Ta jego praca polega na tym, że przez 9 miesięcy w roku realizuje prace zlecone mu przez króla, natomiast pozostałe 3 miesiące pracuje dla różnych zleceniodawców. Osiągnął niebywałą popularność jako, jako malarz realista, jako malarz, który potrafił oddać urok włoskich, włoskich pejzaży, kiedy te obrazy mogły znaleźć się w kolekcji Karola Lanskorońskiego. Otóż najprostszym y, chyba wyjaśnieniem byłyby tutaj te kontakty z arystokracją rosyjską, ponieważ pra-prababka Karola Lanskorońskiego, praskowia y, z y, książąt y, Golicyn, była y, siostrą Iwana Szuwałowa. A Iwan Szuwałow to był rosyjski arystokrata, y, który pośredniczył między innymi właśnie w tym słynnym zleceniu dla carycy Katarzyny II. Drugą taką postacią, która mogła tutaj pośredniczyć, mogła właśnie kupić obrazy we Włoszech, czy, czy bezpośrednio od malarza, to był Seweryn Potocki, który, pradziad Karola Lanskorońskiego, który też pełnił, był wysokim, wysokim urzędnikiem na carskim dworze w Petersburgu. I te tropy właściwie prowadzą w stronę właśnie Potockich, w stronę arystokracji rosyjskiej, w stronę tego kręgu skupionego wokół Hakerta podczas jego pobytu w Królestwie Neapolu i w czasie tych kontaktów z arystokracją rosyjską. Tutaj taki pada bardzo często ze strony krytyków, zwłaszcza krytyków romantycznych, zarzut w stronę Hakerta, że był malarzem, takim koniunkturalistą, że realizował, podporządkowywał się zleceniom swoich mocodawców, 
że stosował się do wymagań zamawiających, że mało w tych obrazach jest jego inwencji, mało jest żaru, że są to pejzaże chłodne, wydumane, wyrozumowane, precyzyjne. Natomiast może nie do końca to jest też prawda, ponieważ Hacker wybierał faktycznie jakieś takie interesujące miejsca, nie tylko ze względu na urodę pejzażu, ale też na ich znaczenie historyczne czy, czy znaczenie jakieś takie emocjonalne, powiedziałabym, bo na przykład namalował ten kościół Santa Maria delle Vergini w Scafati. To był kościół związany z kultem takiej XVIII-wiecznej figury Madonny, Legenda głosiła, że woły ciągnące wóz, na którym wieziono tę statuę Madonny, przeznaczoną zresztą do innego miejsca, ten, te woły stanęły na moście, co miało jakoby oznaczać, że Madonna wybiera właśnie ten kościół i to miejsce na, swoją, na swoją siedzibę. Co charakterystyczne dla Hakerta, on zazwyczaj we prawie wszystkich obrazach malował na pierwszym planie sceny rodzajowe. Tutaj w ten obraz jest też charakterystyczny właśnie przez ten sztafasz figuralny, ale to jest sztafasz, to nie są, to, to jest konkretna scena, która się tutaj rozgrywa, to jest wytłaczanie oliwy. Widzimy tutaj grupę wieśniaków skupionych wokół prasy do tłoczenia oliwy. Mówi się, że to, jest, to są obrazy, które charakteryzuje wierność topograficzna, że przedstawiają istotnie okolice tak, jak one wyglądały. Malował też pejzaże i niekoniecznie realistyczne w pełni. Tu przy, przy, przykładem jest właśnie ten widok Sesa Aurunka, gdzie nie ma takiego, w tym ujęciu, które widzimy na obrazie, nie ma takiego wodospadu, więc to jest taka licencja poetyka artysty, który bardzo często z tych swoich zasobów, tego portfolio, z tych szkiców z różnych okolic Włoch, wkomponowywał elementy do, do swoich obrazów, tworząc takie pejzaże idealizujące, niekoniecznie topograficznie wierne temu, co, co miał przedstawić. Natomiast no, ta, ta widok miejscowości na, na drugim planie jest już jak najbardziej widokiem realistycznym. No, realistyczny jest oczywiście ten, ten pejzaż, ten widok pod Słoli, zatoki pod Słoli z Wezuwiuszem i z, tutaj z tym z wyspą Procidą Iskią, z widokiem na, na Capri, także to jak najbardziej pejzaż jest realistyczny.